Luego, ¿también estás tú aporreado? respondió don Quijote. No le he dicho que sí, pesía a mi linaje, dijo Sancho. No tengas pena, amigo, dijo don Quijote, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero y entró a ver el que pensaba muerto y así como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y candil en la mano y con una muy mala cara, preguntó a su amo, «Señor, si será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero, no puede ser el moro», respondió don Quijote, «porque los encantados no se dejan ver de nadie». «Si no se dejan ver, déjanse sentir», dijo Sancho. «Si no, díganlo, mis espaldas». «También lo podrían decir las mías», respondió don Quijote. «Pero eso no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro». Llegó el cuadrillero y, como los halló hablando en tan sosegada conversación, quedó suspenso. Bien es verdad que aún don Quijote se estaba boca arriba, sin poderse menear, de puro molido y emplastado. Llegó sea él el cuadrillero y díjole, «Pues cómo va, buen hombre». «Hablara yo más bien criado», respondió don Quijote. «Si fuera, úsase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes, majadero». El cuadrillero, que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y alzando el candil con todo su aceite, dio a don Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado, y como todo quedó a oscuras, salióse luego y Sancho Panza dijo, «Sin duda, señor, que este es el moro encantado, y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros solo guarda las puñadas y, ca y los candilazos».